We have seen the alkylating agent. Now next part is your anti-metabolites. Anti-metabolite. Anti मतलब against metabolite मतलब meta metabolite मतलब metabolism के against में काम करने वाली. जो cell का metabolism है उसके against में कौन काम करेगा? Anti-metabolite. So because they have structural similarity to metabolites, they can block the actions. They can block the actions of metabolites. Normal metabolites के action block करेगी वो. That's why they are called as anti-metabolites. Okay? Because they have structural similarity with the metabolites and they can block their action and that's why they are known as anti-metabolite. So these drugs are structural analog of these drugs जो है ये जो drugs होंगे anti-metabolite ये structural analog होंगे किसके? Either folic acid. So they might be structural analog of folic acid which is essential for synthesis of nucleic acid. So for example methotrexate, methotrexate. Methotrexate is nothing but the folic acid antagonist or folic acid then they might be either antagonist to the nucleic acid so nucleic acid analog which gets incorporated into nucleus instead of original base this is a biofluorouracil normal jo uracil hota hai wo jo hai rna mein to wo rna mein rna banate samay wo wahan se uracil lega rna transcription mein rna banane ke liye to normal uracil ki jagah biofluorouracil jayega क्योंकि उसको क्या मालूम ये भी यूरेसिल है ये भी यूरेसिल है वो लेगा लेकिन फाइव फ्लोरो यूरेसिल उसके ऊपर एक फ्लोरो फाइव पोजिशन पे फ्लोरिन डाल देते हैं तो वो डेट विल एक्ट सो इंस्टेड ऑफ नॉर्मल फ्लोरो ये नॉर्मल यूरेसिल फाइव फ्लोरो यूरेसिल विल बी टेकन अप फॉर द ट्रांस which is the essential component for synthesis of nucleic acid for example in case of methotrexate methotrexate is a folic acid antagonist like 6 marker to period in 5 fluoroacyl these are the nucleoside analog these drugs can get incorporated instead of normal ok now first one is methotrexate so it is nothing but the 4 amino substituted analog of folic acid and it will act as a folate antagonist this is a direct question ask for you it has come already Methotrexate is a folic acid antagonist. That is, that's it. Mechanism of action क्या है उसका? So folic acid is the important part for production of and coenzymes like tetrahydrofolic acid. Okay. So folic acid is important for production of coenzyme like tetrahydrofolic acid (TH). Now conversion of folic acid to tetrahydrofolic acid is done by folate reductase. जैसे आपका ये होगा ना? Sulfonamides का action होता है आपका exactly similar like sulfonamides so it will also act exactly similar to the sulfonamides so conversion of folic acid to tetrahydrofolic acid is done by folate reductase methotrexate as it has a similar structure like folic acid so it will compete with the folic acid for the enzyme and binds with the tetra binds with the enzyme folate reductase जो enzyme आपका उसके साथ में bind होता है and irreversibly inhibit that's why there is a decreased production of tetrahydrofolic acid and this later leads to inhibition of DNA synthesis and cell death that's how this anti-metabolite will act methotrexate so methotrexate is more toxic to the tissue with the ratio of rapidly growing growing cells okay again mechanism samaj me aapko methotrexate ka ki dekho methotrexate kya hai it is a folic acid antagonist जो फोलिक एसिड है उसके साथ उसका जैसे स्ट्रक्चर है इसका तो क्या होता है फोलिक एसिड कन्वर्जन टेट्राइड्रोफोलिक एसिड में होता है बाय यूजिंग वन एंजाइम नोन एज अ फोलेट रिडक्टेज अभी क्या होता है फोलेट रिडक्टेज जो एंजाइम है वो कंफ्यूज हो जाता है कि नॉर्मल फोलिक एसिड कौन सा है और ये क्या है कि मिथोट्रिक्सेट का स्ट्रक्चर भी उसके जैसा है तो नॉर्मल फोलिक एसिड लेने के बजाय वो क्या करेगा मिथोट्रिक्सेट लेगा और वहां पे वो मिथोट्रिक्सेट उसको इनहिबिट कर देगा तो वो उसका काम क्या है कन्वर्जन ऑफ फोलिक एसिड इनटू tetrahydrofolic acid which is a coenzyme required for the synthesis of your uh, synthesis of your nucleic acid but if it doesn't make it nucleic acid will not make it so this leads to inhibition of DNA synthesis and cell replication so methotrexate is more toxic to the tissue with the ratio with the rapidly multiplying cell then now pharmacological actions of methotrexate methotrexate you can see this about this methotrexate pharmacological actions what is Cytotoxic action, cell code toxicity कैसे करें? So decrease in the functioning of bone marrow 
इनिबिशन ऑफ इरेथ्रोपियोसिस रेडोनर्स आरबीसी जो है उसका सिंथेसिस जो है उसका प्रोडक्शन का बंद कर दे तो आपको एनीमिया हो जाएगा देन माइलियोपियोसिस फाइनली अप्लासिया मतलब जो पूरा बोन मेरो को बंद कर देगा मतलब प्रोडक्शन अल्सरेशन इन द इंटेस्टिनल म्यूकोसा हीमोरेज कैन ट्रांसपोर्ट इट कैन इट कैन दिस मिथोडक्सर कैन बी कैन ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लेसेंटा पेरिज जो प्लेसेंटा होता है उसके मतलब से भी ट्रांसफर हो सकता है इंटर एंड कैन एडवर्सली इफेक्ट द एडवर्सली अफेक्ट द फीटस ओके एंड कैन कॉज कैन कॉज टेरेटोजेनिसिटी दिस इज द साइटोक्स रिएक्शन ये कैंसर सेल को भी मार देगा और बाकी के आपके नॉर्मल सेल है उसको भी अफेक्ट करेगा देन इम्यूनो सप्रेशन सो एक्ट्स बाय प्रिवेंटिंग द क्लोनल एक्सप्रेशन ऑफ बोथ टी एंड बी लिम्फोसाइट्स वो कहा से आते हैं बी लिम्फोसाइट आता है बोन मेरो से टी आता है थायमस से ठीक है तो उसको भी ये कर देगा उसका भी प्रोडक्शन बंद कर देगा तो क्या होगा इम्यूनो सप्रेशन आपका इम्यूनिटी कम होगा then this method takes it also as an anti-inflammatory activity so it reduces the lymphocyte proliferation rheumatoid factor okay so it also reduces the proliferation of lymphocytes and uh, decreases the rheumatoid factor production leukocyte endothelial interaction also decreases in small doses act as an anti-inflammatory agent in the rheumatoid arthritis कभी भी रोमेटोइड आर्थराइटिस में रोमेटोइड आर्थराइटिस में भी यूज करते हैं उसको मेथड ट्रिक्सेट और नेक्स्ट पार्ट एब्सॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म लिमिटेशन तो इट इज वेल एब्सॉर्ब रैपिडली डिसेबल्स फ्रॉम द ब्लड एंड रिमेंस इन द टिश्यू फॉर लॉन्गर देन पोलिप इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ रिनल इंपेयरमेंट अगर कोई किडनी का प्रॉब्लम है आपको तो उसमें एडवर्स इफेक्ट क्या है ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड थ्रोम्बोसाइटोमेनिया मेगलोब्लास्टिक एनीमिया लिकोपोनिया ओरल एंड इंटेस्टिनल आर्सरेशन नोशिया वोमिटिंग डायरिया एलोपिशिया लीवर डैमेज टॉक्सिटी कैन बी एंटोकोनाइज्ड बाय पोलिक एसिड मतलब अगर इसका टॉक्सिटी हो गया आपको पोलिक एसिड का सप्लीमेंट दे दो नॉर्मल हो जाए किडोप्रोपेन एंड मिथोट्रिकजेट साइमल्टेनियस एडमिनिस्ट्रेशन रिजल्ट इन द इलेवेशन ऑफ मिथोट्रिकजेट लेवल कि किडोप्रोपेन के साथ में मिथोट्रिक्सेट को देना नहीं है क्योंकि क्या करेंगे किटोप्रोपेन बाइंड करता है उसी प्रोटीन बाइंडिंग को जहाँ मिथोट्रिक्सेट बाइंड करता है और किटोप्रोपेन का जो एपिनिटी है बाइंडिंग के लिए वो ज़्यादा है तो मिथोट्रिक्सेट को वहाँ से हटा देगा मिथोट्रिक्सेट का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा सो डग इंटरेक्शन है उसका थेरापेटिक यूजेस सो यूज इन एक्यूट लिम्पेटिक ल्यूकेमिया इन चिल्ड्रन Extremely useful in the corio carcinoma, soft tissue carcinoma, soft tissue sarcoma, breast cancer, acute myeloid, leukemia, rheumatoid arthritis, psoriasis. Psoriasis is what is used as an immunosuppressant. In case of psoriasis, as an immunosuppressant. Then it is also used in the Crohn's disease. Now what is the Crohn's disease? This is myeloma, sarcoma, you can see it. You can see it. You can see it. हर एक का कैंसर है वो क्रॉन्स डिसीज देन एंड आल्सो यूज फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मिथोट्रिक्सेट याद रखो सिक्स मार्केट फ्यूरिन इट इज अ फ्यूरिन एनालॉग याद रखो क्या है ये इसके बारे में क्वेश्चन आएगा वही जो नाम पढ़ेंगे इज अ फ्यूरिन एनालॉग उसमें ऑप्शन था सिक्स मार्केट फ्यूरिन मार्केट मतलब क्या सल्फा एसएच ग्रुप एसएच ग्रुप जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं मार्केट ठीक है तो फ्यूरिन के सिक्स पोजिशन पे यहाँ पे मार्केट ऑफ ग्रुप होगा दैट इज सिक्स मार्केट ऑफ फ्यूरिन एंड इट इज अ फ्यूरिन एनालॉग जहाँ पे भी रेप्लीकेशन हो रहा है डीएनए का वहाँ पे फ्यूरिन तो लगेगा प्रिमिडिन लगेगा है ना तो फ्यूरिन की जगह रेप्लीकेशन में ये जाएगा सिक्स मार्केट ऑफ फ्यूरिन अब ये सिक्स मार्केट ऑफ फ्यूरिन तो नॉर्मल फ्यूरिन नहीं है तो क्या होगा फॉल्टी डी एन ए सिंथिस मैकेनिज्म प्यूरिन एनालॉग एक्ट्स बाय इंटरफेरिंग विद द सिंथेसिस एंड इंटरकन्वर्जन ऑफ प्यूरिन्स मार्केप्टोप्यूरिन्स इज कन्वर्टेड इनटू सिक्स मार्केप्टोप्यूरिन इन द राइबोन्यूक्लाइड सेल एंड इट इनहिबिट्स द डी नोहो बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन जो डी नोहो मतलब इनसाइड द बॉडी डी नोहो बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन प्यूरिन के जो बायोसिंथेसिस होते हैं उसको इनहिबिट करें एंड डीएनए 
DNA synthesis को भी inhibit करेगा so inhibit the de novo synthesis biosynthesis of DNA as well as purine now pharmacologically it is similar to methotrexate it mainly it is mainly toxic to the bone marrow and intestinal epithelial cells ADME absorption distribution metabolism elimination so metabolized by xanthine oxidase okay ये purine है purine purine नष्ट होने की वजह से क्या करेगा xanthine oxidase इसको inhibit करे metabolize करे it is metabolized by xanthine oxidase it is required for synthesis of uric acid purine क्या है purine purine का अगर concentration ज़्यादा हो गया body में uric acid का concentration बढ़ेगा क्योंकि purine is a base for uric acid so metabolized by xanthine oxidase it is required for synthesis of uric acid simultaneous use of xanthine oxidase inhibitor like allopurinol will result in the increased level of 6 marcoptopurine so this is contraindicated that allopurinol or 6 marcoptopurine is not used to use adverse reaction what is it? bone marrow and gastric epithelial adverse reaction as we said bone marrow suppression ulceration of gastric mucosa then reactions are similar to methotrexate then hepatic necrosis hepatic cell जो hepatocyte जो उसको क्या करेगा मार देगा hepatic necrosis then hyperuricemia uric acid का level बढ़ जाएगा then hypouricosuria uricosuria मतलब hypouric acid जो आपका urine में आता है उसको कम कर देगा uricemia मतलब level बढ़ा देगा blood में mia मतलब mia मतलब blood ria मतलब urine देखो mia खलीफा मतलब क्या है आपका blood और रिया चक्रवर्ती मतलब क्या है आपका यूरिन मतलब जहाँ पे रिया आएगा आईपो यूरिया आईपर यूरिया तो यहाँ पे यूरिन में आएगा मिया जहाँ पे आएगा वो ब्लड में आएगा आपको यहाँ से भी याद रखना है मिया क्या करता है मिया बकरे को काटता है ना मिया मुर्गी को काटता है काटने के बाद क्या आता है ब्लड आईपो यूरिक को मिया मतलब यूरिन में यूरिक एसिड का लेवल कम कर देगा मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ लिम्पॉइड सेल्स दीज आर द एडवर्स यूजर्स क्या है उसके यूज सो इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट लुकेमिया कार्सिनोमा एंड क्रॉनिक माइलोजिनस लुकेमिया सिक्स थायोगोनिन एज अरिन सिक्स थायोगोनिन एज अरिन दे आर लाइक सिक्स मार्क्रोपिरिन एंड दे आर यूज एज इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट अदर दे आर द अदर प्यूरिन एनोलॉग्स सिक्स थायोगोनिन एंड एज अ थायोबिन दे आर लाइक अ अदर प्यूरिन एनालॉग दे आर यूज्ड एज अ इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग एंड आल्सो पोजेस साइटोटॉक्सिकेशन एज अ सेरिन देन डाउजोमाइसिन एज अ सेरिन एंड डुआजोमाइसिन एज अ सेरिन डुआजोमाइसिन डुआजोमाइसिन इज आल्सो नोन एज एन एसटिल डॉन आर ग्लूटामा ग्लूटामाइन एंटागोनिस्ट इंटरफेयर विद द पिरिन सिंथेसिस बस इतना ये नेक्स्ट वन इज अ फायोफ्लोरोयूरेसिल it is a uracil analog so chlorinated analog of pyrimidine binds to the enzyme thymylate synthetase and prevent the thymate synthesis which is a basic component of DNA so thymine aata hai thymine adenine thymine so thymine banane ke liye ek enzyme jata hai thymine thymidate synthetase to abhi ye fluorouracil kya hai it is a chlorinated analog of pyrimidine so isko bind karega isko Thymidine synthesis को inhibit करेगा and prevent the synthesis of thymine, okay? So which is the basic component for DNA. That's why DNA बनेगा ना। It also gets incorporated into DNA in place of uracil. एक तो DNA बनने नहीं का, जो भी बन रहा है उसमें भी जाके बैठ जाएगा। किसकी जगह पे uracil की जगह पे? Faulty बनेगा। एक तो बनने ही नहीं देगा और जो बना है वो भी faulty बनेगा। तो cell को मरना ही मरना। Cryo-chloro uracil. The the compound is too toxic to the bone marrow. It is also toxic to the bone marrow, so baki jo thrombocyte pe niya, loco pe niya, wo to aayenge ya usme. Jo bhi bone marrow ko ye karega. GIT pe dilim ko bhi karega. Ye common jo cancer anti cancer ke drug ke jo adverse effect hai, wohi common rehta hai. It is used in the cancer of stomach, colon, rectum, breast cancer, ovarian cancer, pyofluorouracil. Now next one is cytosine arabinoside, citrabine. Isko citrabine bolte hai. साइटोराबिन या फिर सिट्राबिन साइटोसिन एरोबिनोसाइन मतलब ये साइटोसिन रहेगा उसके नीचे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लट कर रहेगा पिरिमिडिन एनालॉग ड्रग ऑफ चॉइस इन द एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया रिलैप्सिंग एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया इसमें ड्रग ऑफ चॉइस है इट इज यस फेज स्पेसिफिक एंटीमेटाबोलाइट एक्ट बाय इंटरफेयरिंग विद द पिरिमिडिन सिंथेसिस 
nausea, vomiting, diarrhea, bone marrow depression, cerebellar ataxia are the adverse. Yeah, I'm, yes, I remember that it is a yes, phase specific antimetabolite, cytosine, arabinoside or citarabine. Pyrimidine is the analog. It means that it will go to the DNA. Radioisotopes can be used. So, the, the ionizing radiation is produced by these radioisotopes. This causes ionization of cell and thereby disturbing the cell metabolism, ultimately cell death. These drugs are used to get radioionization. What do you do with radioionization? What do you do with the metabolism of important components of the cell? उसको डिस्टर्ब कर दिए उसको बाइंड करके उसको डैमेज कर दिए तो सेल मेटाबॉलिज्म आपका नहीं होगा और सेल डेथ हो जाएगा सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी तो सेल डे डाई हो जाएगा सो रेडियो आयोडीन ऑब्वियसली रेडियो आयोडीन तो आयोडीन है तो यूजफुल इसमें होगा आयोडीन कहां पे जाता है आपका आयोडीन जाता है आपका थायराइड ग्लैंड में सो यूजफुल इन द थायराइड कार्सिनोमा एक्ट्स एज एक्ट्स बाय लिमिटिंग द इमिटिंग द बीटा रेडिएशंस ट्रीटमेंट इज गिवन इन द आइसोलेशन सो रेडियो आयोडीन आइसोलेट करना पड़ता है पेशेंट को एक कमरे में और उसको रेडियो आयोडीन देना पड़ता है तो रेडियो आयोडीन क्या करेगा इमिट करेगा क्या इमिट करेगा रेडिएशन जो रेडिएशन रेडियो आयोडीन इमिट करता है वो थायराइड कर्सन में यूजफुल है रेडियो एक्टिव फॉस्फरस इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी रैपिडली इन मल्टीप्लाइंग सेल्स एंड बोन्स सप्रेस इज द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ पॉलिसाइथीमिया वेरा इट इज टाइप देन रेडियो एक्टिव गोल्ड So colloidal gold solution is prepared in excess of gelatin with vitamin C as a reducing agent. It is also a beta emitter. Beta rays emit karega ye. Radio gold. It is used in the pelvic and prosthetic cancer. Radio radioactive gold is injected into the tumors. Jaha pe tumor hai, wahan pe inject karega radioactive gold ka. To wo tumor cell mar jayenge. So <coughs> I think this is enough for today. Rest of the point we will see tomorrow. So just 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 see the structure of purine, mercaptopurine. So mercaptopurine होता है, वो कैसा होता है? Mercapto मतलब sulfur. So six mercaptopurine. भी देखो one, six mercaptopurine. Then thiogonin. ये thiogonin sulfur. Then biofluorouracil. यहाँ पे bioposition पे fluorine नहीं. इसको बोलते हैं biofluorouracil. ये structure होगा, ये fluorine यहाँ पे चाहिए. क्योंकि one thiodepa. ये thiodepa का structure ऐसा है. फ्लोरोयूरिडिन, सिटराबिन, सिटराबिन देखो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है यार, ये जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल है दोनों में, ठीक ना? बाकी ये स्ट्रक्चर हो गया उसका, नेक्स्ट क्या है? एंटी कैंसर एंटीबॉडी, नेक्स्ट है एंटी कैंसर एंटीबॉडी, अब ये जो एंटीबॉडीज़ हैं, ये दे आर साइटोटॉक्सिक � so actinomycin D, first one is actinomycin D. इतना याद रखो कि anti-cancer antibiotic कौन से हैं और उसका mechanism क्या है? बस बाकी कुछ नहीं। So actinomycin D is also known as a dactinomycin obtained from species of streptomyces. It blocks the DNA dependent RNA synthesis. जिससे आपका ये होता है रिपोम्पिसिन। उसी के तरह। So adverse adverse reactions are the common adverse reactions similar to meclorethamine or all anti-cancer agents. Then rubidomycin, rubidomycin called as a downorubicin. Rubidomycin is also known as a downorubicin and often from streptomyces, streptomyces corolu, coru, leo, redus. So, important. It is used along with the vincristine in the pregnancy case of acute leukemia in children, taxed by DNA dependent RNA polymerase synthesis inhibition. Bone marrow suppression and allergic reaction are the adversary. वो तो कॉमन रहेगा सिर्फ मैकेनिज्म याद रखो डीएनए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस डॉक्सोरोबिसिन इट आल्सो कॉल्ड इस एड्रियो एड्रियामायसिन ट्रंपम स्टेप्टोमाइसिस नो स्टिकस नो स्टिकस स्टेप्टोमाइसिस नो स्टिकस दैन यूज्ड इन द एक्यूट लिम्पोप्लास्टिक एंड लोकेमिया लिम्पोप्लास्ट Verticulis, verticillus, streptomyces verticillus, ये भी है, used in the different kind of cases. Epidermoid carcinoma, skin upper respiratory tract carcinoma, oral cavity carcinoma, genital urinary tract lymphoma, resistant to the other drug. Mitomycin C, 
obtained from streptomyces obtained from streptomyces cis pediasum cytotoxic like alkylating agent used in the treatment of chronic myeloid leukemia or king disease local necrosis severe bone marrow depression are the adverse effect adverse effect aapko sabhi ke anti cancer drug ke similar hi milenge then mithromycin is there okay ye book mein diya hai next part is <coughs> vinca alkylates so they are known as anti myotic plant products mein bahut sara hai 